ഇത്രമാത്രം ആളുകൾ വന്നോണ്ടിരുന്ന അമ്പല ഇപ്പൊ ഒരു തിരക്കും ഇല്ല അതെ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും തൊഴാൻ പറ്റി ഈ വഴിക്ക് നമുക്ക് ഐസക് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കേറണം നമ്മളിങ്ങോട്ട് സ്ഥലം മാറി വന്നിട്ട് നാല് മാസത്തോളായില്ലേ പുള്ളിക്കാരന്റെ വീട്ടിലൊന്നും ചെന്നില്ല എന്നും പരാതി പറയും എന്തായാലും ഇന്നൊന്ന് കേറണം ശരിയാ ചേട്ടാ ഞാനും അതെ ഈ അൽബക്കാരെ പോലും നന്നായിട്ടൊന്നും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ ആർക്കാ ഇവിടെ നേരം ഇത് എന്നിട്ട് പാലക്കാടല്ല ഇത് കൊച്ചിയാ ഇവിടെ എല്ലാവരും തിരക്കുള്ളവരാ അവരോർക്ക് അവരോടുള്ള കാര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ അച്ഛാ നമുക്ക് ഐസക് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോരണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എനിക്ക് ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഉള്ളതാ ശരിയാ അച്ഛൻ എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ഉള്ളതാ നേരത്തെ പോണം മോനെ മോനെ ആ പോകുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ഒന്നും വണ്ടി നിർത്തി അച്ഛാ അതെ ഏട്ടാ ഈ ഭാരത് ബാങ്കിന്റെ ജോലിയുള്ള ഐസക് സാറിന്റെ വീട് അറിയോ ഐസക് സാറ് വീട്ടു പേരെന്താ അയ്യോ അതറിയില്ല ബാങ്കിലാണ് ജോലി വെളുത്തിട്ടൊരു കട്ടി മീശ ഈ അടുത്തിടെ ആൾക്ക് കർഷക ശ്രീ എന്തോ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയ ഓഹോഹോ നമ്മുടെ കർഷക ശ്രീ ഐസക് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ആരും അറിയില്ല കർഷക ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ പോയി കുറച്ചങ്ങ് പോയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ വീട് പിന്നീട് സംശയം ആരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്താ വിശേഷം ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാ ആ ശരി 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 കേട്ടാ നമ്മൾ ഓരോ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ അവർക്കൊരു പേരുണ്ടാവും ഇപ്പൊ അച്ഛന്റെ പേര് തന്നെ ജയദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും അറിയോ മാനേജർ ജയദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ അറിയുള്ളൂ അതുപോലെ ഇതും ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ വീടാവാനാ സാധ്യത ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്തു ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വരാൻ തോന്നിയല്ലോ ആ പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഓ നല്ലത് തന്നെ രാവിലെ അമ്പലത്തിലൊന്ന് പോയി തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴി ഇവിടെ ഒന്ന് കയറാന്ന് കരുതി ഹലോ ആ സാർ എവിടെയുണ്ട് അതെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് എന്താണാവോ നമ്മുടെ ജയിൻ സാറും കുടുംബവും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ വീട്ടില മോളുടെ പേരെന്താ ശ്യാമലി ഞാനത് മറന്നു എന്ത് പരിചയപ്പെടുത്താ അതല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി പരിചയപ്പെട്ടത് മോന്റെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് ശരത് ശരത്ത് ആ എവിടെയാ പഠിക്കണേ ബാംഗ്ലൂര് മോളോ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ഏതാ ബികോം ആഹാ അത് കൊള്ളാം അച്ഛന്റെ റൂട്ട് തന്നെ പിടിച്ചു ഇല്ലേ പഠിത്തം പാതി വഴിക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരുന്ന തോന്നണം അതെന്താ ഒരു കല്യാണം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും പഠിക്കാലോ അത് പിന്നെ അവർ സമ്മതിച്ചല്ലേ ഓ അതൊക്കെ സമ്മതിക്കും സാറെ പഴയ കാലം ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വിവരം ബോധമൊക്കെയുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ആർന്നി ശരിയാറുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അവരോടും സംസാരിക്കണം സംസാരിച്ചാൽ അവർ സമ്മതിക്കുന്നേ നീ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം അകത്തേക്ക് കയറി വരാവോ വാ വാണപ്പോ രാവിലെ അമ്പലത്തിലൊന്നും പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി തന്നെയുള്ളോ ഫാമിലി അകത്തുണ്ട് ആ ഇത് മോനാണ് ഉദയനെ വിളിച്ചോ സാറേ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി ഒന്ന് വിളിച്ചു ഉദയ എവിടെയാ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് സാറേ ഞാൻ കുറച്ച് പയറൂത്ത് കാട് കാണും നമ്മുടെ ഐജ സാറിനെ പോലെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കർഷകത്തിൽ അടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നാലേ ഇവിടം വരെ ഒന്ന് വന്നേ എവിടെയാ സാറേ എന്നെ പരിപാടി ഞാനിവിടെ ഐസക് സാറിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഐസക് സാറിന്റെ വീട്ടിലോ ആ അത് എത്ര രാവിലെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു സർപ്രൈസാ അനു വന്നേ അന്ന് അതേ വരും അഞ്ചു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ 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 ആള
ഹലോ ഞാൻ ഇറങ്ങോടാ ഇപ്പൊ എത്താം വെള്ളം അടിക്കണ്ട കേറി പോരാ ഹലോ സാർ നമസ്കാരം സാറേ ഇന്നെന്താ സ്പെഷ്യൽ സാറേ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂടാനും പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഒരു നേരം പോക്ക് എന്നാലേ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കാം വാ സാറേ വാലേ വാലേ ഓക്കെ വാ വാ സാർ സാറേ ആ ലൈറ്റ് സാധനം കൊടുക്കും വാ സാറേ വാ 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 അപ്പടി പൊടിയാ സാറേ ഇത് ആ പൊടിയാണ് അപ്പൊ പൊടിയൊക്കെ തൂത്തോട്ടെ കസേരങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ആ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കാരണം ആ കസേരങ്ങ് എടുക്കുക സാർ ആ സാർ അവിടെ സാർ സാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു സാർ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോ ഓക്കെ ഓക്കെ പോയിട്ട് വാ ആള് ഇപ്പോ എന്താണോ ഈ നാട് നാട്ടുകാരെ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇഷ്ടമായി ഈ നാട്ടിലൊരു വീട് വെച്ചാലോ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അതിനെന്താ വാട്ടർ ഫ്രണ്ടേജ് സ്ക്വയർ ഫോർട്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് നമുക്ക് മുട്ടി നോക്കാം ഇവിടെ സെന്റിന് എന്നാ വില ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വരും സാർ അത് നോക്കണ്ട സാറേ അതി താതി ഞാൻ മേടിച്ചു തരാ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ സൂപ്പർ ഫ്ലോട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട് നിലവിൽ കിണറുണ്ട് വേണ്ട വെള്ളമുണ്ട് വഴിയുണ്ടോ ടാർ റോഡ് ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സാറ് വരാതെ സാറാ കസറ വലിച്ചിട്ടിരിക്കുണ്ടാ ഞാൻ വിളിക്കാം ഓ ഞാൻ കഴിക്കില്ല ഏ അയ്യേ അത് പറ്റില്ല സാറേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കൂടിയ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി സാറ് കഴിക്കും സാർ പിന്നെ അല്ല ഒന്ന് മുട്ടിക്ക് സാറേ ഞാൻ കഴിക്കില്ല വീട്ടിലാരും കഴിക്കാറുമില്ല ഓ ആ ഗ്ലാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാറിന്റെ ഔട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന കവിത ചൊല്ലിയിട്ട് വെയിറ്റർ ഔട്ട് പുറത്താക്കി നിങ്ങൾക്ക് കലാബോധം ഇല്ലാത്ത എന്റെ ഉദയാ കവിത എനിക്ക് ഇഷ്ടാ താൻ ചെല്ലടോ ഇന്നിപ്പോ എന്തൊക്കെയായാലും വേണ്ട കേട്ടോ സാറേ പഴയ മാനേര് പോയി ആ പുതിയ ആള് വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിഭ്രമം ഉണ്ടായി അതെ 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 പുതിയ മാനേര് 
ഏത് ടൈപ്പാന്ന് നമുക്കറിയാമോ ഞങ്ങൾ ആകെ പേടിച്ചിരിക്കാണ് സാറേ ജയൻ സാറ് വന്നതിന് ശേഷം സത്യം പറയാ ഇത്രോ നല്ലൊരു ഓഫീസർ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും ജോളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസറെ നമുക്ക് അതെ അതെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പൊരുത്താ സാറേ ഏ സാറേന്നോ അല്ല ഞാനൊരു ഒരിക്കലും അങ്ങ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അയ്യോ സാറേന്ന് ജയദേവ സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ ഞങ്ങളല്ല സീനിയേഴ്സ് ഇവിടെ ജൂനിയർ സീനിയർ ഒന്നുമില്ല സാറേ നമ്മളെല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്നു ശമ്പളം വാങ്ങുന്നു എന്നല്ലാതെ വേറൊരു വ്യത്യാസവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല വെരി ഗുഡ് സത്യത്തിൽ ഈ എളിമ ഞങ്ങളെ അതിശയിപ്പിച്ചു സോറി സാർ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട സാറിന് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഓരോന്നങ്ങ് ഒഴിക്കാൻ പോകും ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ പപ്പയുടെ അനിയൻ വർഗീസ് കുട്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിലാണേ അവര് ഫാമിലി ആയിട്ട് അവധിക്ക് വരുമ്പോ നല്ല സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഉത്സവമാണ് ആന്റി ഞാനും കൂടട്ടെ പാചകത്തിന് വേണ്ട മോളെ എനിക്ക് നനച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി മീനും ഒരു വശവും ഇല്ല ഇന്ന് മുതൽ ജയ സാറ് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങണം ഒരു മാതിരി അടിയിരിക്കണ കോഴിനെ പോലെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങുക നമുക്ക് ക്ലബിൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം കേട്ട ഉദയ ഉദയ കേട്ടോ സാറേ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് അപ്പോ സാറേ നമുക്ക് താഴേട്ട് ഇറങ്ങാം അപ്പൊ ഈ ഉദയനും കുരുവിളിയോ അത് പേടിക്കണ്ട അത് ഇവിടെ സീരമുള്ള പരിപാടിയാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോട്ട് വരണോട്ടോ ഓ അതിനെന്താ വരാലോ ശരി അതെ എൻഗേജ്മെന്റിന് എല്ലാരും നേരത്തെ എത്തണോട്ടോ അത് പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ടോ സാറിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലെ ഇല്ല അവര് ഇംഗ്ലണ്ടില്ല നമ്മുടെ ഐസക് സാറിന്റെ അനുജൻ വർഗീസ് കുട്ടി എവിടെയല്ലേ രണ്ടുപേരും പഠിച്ച അവിടെ തന്നെ ജോലിയും കിട്ടി എന്ത് നല്ല ആളുകൾ അവര് നമ്മളെ കണ്ടപ്പോഴുള്ള അവരുടെ സന്തോഷം കണ്ടോ ഇനി ഒരു ദിവസം തങ്ങാനായി ചെല്ലണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുവാച്ച 
വിളിച്ചാ വണ്ടി ഞാൻ ഓടിക്കാം ഏ വേണ്ട ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം ഇന്നല്പം താമസിച്ചുപോയില്ലേ പത്ത് മിനിറ്റ് ഹലോ ഹലോ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് സർ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ക്ലോസിംഗിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ലാക്കിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടല്ലോ സർ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലോ സർ ഇവിടെ സുഷമ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആ കുട്ടിക്ക് തെറ്റുപറ്റാൻ വഴിയില്ലോ സർ സുഷമ വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആണ് ഷീസ് ബ്രില്യൻറ്റ് സർ അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഷോർട്ടേജ് വന്ന പടം നിങ്ങൾ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗമുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ സർ ഉദയനോട് വരാൻ പറ ഓക്കെ സാർ സാർ ഉദയ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ക്ലോസിങ്ങിൽ ഒരു നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിന് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു സാർ ആവോ എനിക്കറിയില്ല പറയൂ പോലെട്ടാ 
ആ തോംസൺ കമ്പനിയുടെ ബില്ല് ഈ ആഴ്ച ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്ന അവർ ചോദിച്ചല്ലോ ഫൈനൽ ഫിഗർ എത്രയാ ഒരു ട്വന്റി ത്രീ സംതിങ് വരും സാർ അതൊരു ട്വന്റി ലാക്സ് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കാം സാർ ഓക്കെ 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 സാർ ഞാൻ റോജി ഡി എം എഫ് കമ്പനിയുടെ എം ഡി ആണ് ഞാൻ ജയദേവൻ സാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഭാരത് ബാങ്ക് മാനേജറാണ് ഓ ഓക്കെ 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 ഈ ഡി എം എഫ് എന്താണ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൽഹി ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് ഓഹോ ഷെയർ മാർക്കറ്റിംഗും മണി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയിനുമാണ് മെയിൻ ഓഹോ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല പുറം രാജ്യങ്ങളിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളും ബ്രാഞ്ചുകളും ഉണ്ട് ഓഹോ ഹോ ഹോ അത് ശരി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാറിന് ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ ഏ താല്പര്യമില്ല നമുക്ക് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല സാർ ഷെയർ മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടാതെ മണി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയിൻ ബിസിനസ് കൂടി നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് സാർ വൺ ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ത്രീ ലാക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും പ്യൂർ വൈറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ഡേയ്സ് റോജി കഴിക്കുന്നില്ലേ അതിലെ രണ്ട് ലാർജ് ഏതാ ബ്രാൻഡ് രണ്ട് സാർ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തോളാം ഓഹോ അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു നടത്തിയത് ആ മണി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയിൻ ബിസിനസ് നമുക്കതൊന്നും അത്ര വശമില്ലാത്ത ഏരിയ അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ അത് വേണോ കുറച്ചെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ടെൻ തൗസൻഡ് എങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പിന്നെ ആ ആ നമുക്ക് നോക്കാം ശരി എന്നാൽ പിന്നെ കാണാം ഞാൻ നാളെ വന്നിട്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് തരാം നാളെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓ വന്നോളൂ ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ഒരു ലക്കി വിന്നർ തെരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് ഈ മാസത്തെ ലക്കി വിന്നർ സാറാണ് ഓ ആണോ യെസ് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഗിഫ്റ്റ് വോച്ചറാണ് പ്രൈസ് ഓഹോ ഗുഡ് നസ് ഗുഡ് നസ് എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു മുതൽ സാറിന് ഇനി അങ്ങോട്ട് വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റായിരിക്കും ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു റോജി താങ്ക് യു സോ മച്ച് നാളെ നമുക്ക് ഗ്ലോറിയൽ വെച്ച് കാണാം ഓക്കെ ശരി സാർ ഓക്കെ ബൈ ആ റോജി ഇരിക്ക് സാർ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റേ അരുണേ നമ്മുടെ പതിവ് ഓക്കെ ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ ഒരല്പം സീരിയസ് മാറ്ററാണ് മിസ്റ്റർ ജോസി നമ്മൾ നമ്മൾ ഫോർമാലിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല തുറന്ന് ചോദിക്കുന്നേ താങ്ക് യു സാറേ എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് സാറോ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ ഇതാ വന്നു റോജിക്ക് ക്യാഷ് എന്നാണ് ആവശ്യം നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ ആണ് സാർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഓഫീസിൽ വന്നു ഓക്കെ വളരെയേറെ നന്ദി സാർ താങ്ക് യു റോജി ഈ പണം ഞാൻ മകളുടെ വിവാഹ ആവശ്യത്തിനായി ലോൺ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫങ്ഷൻ എന്നാണ് സാർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ടെൻത്തിന് അതിനു മുമ്പ് എന്തായാലും സാറിന് പൈസ ഞാൻ തിരിച്ചു തന്നിരിക്കും ഉറപ്പാണ് 
ദിനേശ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഇതേ മാനേര കൊടുക്കും ഓക്കെ സാർ കുരുവിളി സാർ ആ ആ വൈകിട്ട് ആ മീറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മിച്ചു കേട്ടോ ഐസക് സാറേ ക്ലബ് മീറ്റിംഗ് അഞ്ചു മണിക്ക് മറക്കണ്ട സാറേ എനിക്ക് ബിസിനസ്സിൽ കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സാറിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഇനി വരില്ലായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടോ എനിക്കോ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കറിയാം സാർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ടെൻത്തിനാണ് മകളുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് സാറ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നെ സാറിന് ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഇല്ലീഗലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് റോജിയാണ് പറയുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാം താങ്ക് യു വളരെയധികം നന്ദി ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാം സാറിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാറി കണ്ടില്ലല്ലോ അല്പം തിരക്കിലായിപ്പോയി ഓക്കെ ശരി കാണാം ഉദയ ഞാനിപ്പോ വരാം കേട്ടോ ഉദയ സാർ വിളിക്കുന്നു ആ സാർ എന്ത് സാർ പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോ വരാം സാറോട് പോ ദേവന്നു എന്തു പറ്റി സാറ് ചെറുതടിക്കാൻ പോണ ഈ ഓഫീസ് ടൈമിലോ സാറേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയല്ല ഭയങ്കര അടിയായിപ്പോ ആണോ ആണേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ സാർ ബാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോ ഞാൻ കണ്ടാൽ അതുകൂടാതെ ബാറിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാമത്തെ മുറിയിലേക്ക് എന്നെ പല വട്ടം വിളിച്ചു അതെന്തിനാ ഒരുമിച്ച് മദ്യപിക്കുക അതെന്താ സാറേ ഇങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഒന്നുമില്ല ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ജയൻസാൻ ഉണ്ടല്ലോ മദ്യമില്ല അത് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇത് എന്ത് പറ്റി മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ മാറുമോ സാറേ സാറേ ജയൻ സാറേ ആഹാ ചന്ദ്രനോ പോരാട്ടോ ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടുകാർ വിളിച്ചായിരുന്നു ഈ മാസം തന്നെ മോതിരമാരും നിർമ്മാണം അവർ പറയണേ അത് പിന്നെ എന്താ സാറേ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി എന്താ ചെയ്യട്ട സുഖമില്ലേ ഒരു വയ്യായിക പോലെ ഒന്നുമില്ല എന്തു പറ്റി ഞാൻ കുറെ ശ്രദ്ധിക്കണോ ആകെ ഒരു വിളിച്ച പോലെ മുഖത്തൊക്കെ ഒന്നുമില്ല 
ഞാൻ കുറെയായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ദേഷ്യം വിളിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് ഈ മാസം തന്നെ എൻഗേജ്മെന്റ് നടത്തണം അത്ര ആണോ അതെന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ആ നീ ഒരു ചായതാ അതെ അടുത്ത മാസം ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ അത്ര നല്ലതല്ലാന്ന് അവര് ജോത്സന്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കി മോളുടെയും പയ്യന്റെ നാള് നല്ല ചേർച്ചയാണ് അപ്പൊ ഈ മാസം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചടങ്ങ് നടത്തണമെന്ന് പയ്യന്റെ അച്ഛൻ ബ്രോക്കറോട് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാ അടുത്ത മാസം മോളുടെ ഫൈനൽ എക്സാം തുടങ്ങുമല്ലേ അപ്പൊ ജയേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞു വീട്ടിലൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലെന്താ ജയേട്ട കൂടുതൽ ആലോചിക്കാൻ അങ്ങ് വാക്ക് പറയാറുന്നില്ലേ അത് പിന്നെ നിന്റെ മോളുടെയും സ്വർണ്ണെല്ലാം പണയത്തിലല്ലേ അത് ഇടിപ്പിക്കണം സ്വർണം മാറ്റി വാങ്ങണം എല്ലാം കൂടി ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരും അതിനെന്താ ചെയ്യട്ട അതങ്ങ് എടുപ്പിച്ച പോരെ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ കോളേജിൽ നിന്ന് എത്ര പേരുണ്ടാവും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തവരെ മാത്രം ക്ഷണിച്ചാ മതി കേട്ടോ രജനി അങ്ങനെ നോക്കിയോ ആരെ ഒഴിവാക്കണേ എന്തായാലും എന്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഒരു മുപ്പത് പേരുണ്ടാവും അത്രയൊന്നും വേണ്ട മോളെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആരെയും വിളിക്കണ്ട എന്ത് വിളിച്ചില്ലല്ലോ ഒരു വന്നോളൂ എന്ന് നമ്മുടെ പാലക്കാട് നിന്ന് ചുരുക്കി പിടിച്ച ഒരു അൻപത് പേരുണ്ടാവും പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു പേര് വരും ജേട്ടന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പേരുണ്ടാവില്ലേ പിന്നെ ശരത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരെ കുറച്ചു പേരും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു നൂറ്റമ്പതിന് മോളിൽ പോകും എല്ലാവരും വിളിക്കാൻ നോക്കിയ അമ്പത് പേരുണ്ടാവും എല്ലാവരും കട്ട വെയ്റ്റിംഗില ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് അമ്പിക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാലോ ഓഡിറ്റോറിയം എന്ന ഒടിവുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം കേട്ടോ അത് പിന്നെ ശരത്ത് പോയി അന്വേഷിച്ചോളൂ എന്നാ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പോയി ആ കാറ്ററിംഗ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഹലോ ഉദയ നീ എവിടെയാ സാർ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് സാർ ഇല്ല ഉദയ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാറ് നീ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂശാരിപ്പടി വരെ ഒന്ന് വരുമോ എന്തായിരുന്നു സാർ ഇത്ര അത്യാവശ്യം ഇതേ പറ്റോ സാർ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് കേട്ടെ ഞാൻ ശരി സാർ ഓക്കെ എന്താ ജോസ് സാറേ വിശേഷം ഓ സുഖം മോളുടെ കല്യാണമൊക്കെ ആയല്ലോ അല്ലേ ആ ഞാൻ ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനെന്താ സാർ ഇപ്പം എങ്ങോട്ട് പോകാം ഞാൻ ടൗണിൽ പോവാം ഉ 
ഹൃദയ പത്താം തീയതിയാണ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് അത് പിന്നെ അറിയില്ല സാറേ ക്ഷണമൊക്കെ എന്തായി സാറേ ഇത്ര പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എല്ലാവരെയും ഫോണിൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ അത് മതി നീ ഇനി ഓഫീസിലുള്ളവരെ മാത്രമേ ക്ഷണിക്കാനുള്ളൂ അതൊന്നും വിളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്നാലും ചടങ്ങിന് ക്ഷണിക്കണ്ടേ പിന്നെ അത് വേണം പക്ഷേ പ്രശ്നം അതൊന്നുമല്ല ഉദയ പിന്നെ എന്താ സാർ പ്രശ്നം രജനിയുടെ മോളുടെ സ്വർണം ചീട്ട് കളിക്കാൻ ഞാൻ പണയം തന്നില്ലേ കൂടാതെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പണവും ഇനി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആകെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് കാരൻ്റെ ആർ സി ബുക്ക് വരെ കുരുവിള സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ പണയത്തില്ല ഞാനാകെ തകർന്നിരിക്കും ഉദയ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തല്ലോ സാർ ഇനി അതിനുള്ള സമയമൊന്നും കിട്ടില്ല ഓ പ്രശ്നം അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആ റോജിയുമായി ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എത്ര പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഏ അധികമൊന്നുമില്ല ഒരു അമ്പതിനായിരം ഓ കൂടാതെ ഞാൻ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് കരുതി വെച്ചിരുന്ന പണം അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ റോജിക്ക് ഒന്ന് മറയ്ക്കാനായി കൊടുത്തു അത് എത്ര കൊടുത്തു അമ്പത് ലക്ഷം അമ്പത് ലക്ഷമോ ഏ അത് സാരമില്ല പണം റോജി മറ്റൊന്നും തരും സാറേ അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല സാർ എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുത്തു പോയില്ലേ സാർ പണം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാറില്ല സാർ ആ പണം ഞാൻ കുറച്ച് ഇല്ലീഗലായി കളക്ട് ചെയ്തതാ ഇല്ലീഗൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ റെക്കോർഡിൽ വരാത്ത പണം ഓ ഗോഡ് ഏ പണം വരും താൻ ടെൻസാവണ്ട ഇക്കാര്യം ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉദയ ഇപ്പം ഇതറിയാവുന്നത് എനിക്ക് ഉദയന് മാത്രമാണ് തൽക്കാലം മറ്റാരും അറിയണ്ട ഏ ഇല്ലില്ല സാർ മറ്റാരോടും പറയൂ ബാബാ സമാധാനമായിട്ട് സാറിപ്പോൾ വണ്ടി ഹലോ റോജി ഞാൻ കുറെ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു ഹലോ സാർ ഞാൻ ഇവിടെ വേണ്ടത് ആ നാളെയാണ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഗോൾഡ് എടുക്കാനുള്ളതാ സാറ് പോകുന്നുള്ളൂ ജയേട്ടാ സ്വർണം വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴാ പിന്നെ പാലക്കാട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഫോൺ ഓഫ് ആന്ന് പറഞ്ഞു ഫോൺ എന്തേ അച്ഛൻ എനിക്ക് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോണം ചേട്ടൻ രാവിലെ പോയതാ സ്വർണം എടുക്കണം പിന്നെ ഡൗറിക്കുള്ള പൈസ എടുക്കണം അവരെന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായി അവര് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണ്ടെന്ന പറയണേ എന്തായാലും നിങ്ങള് കേറി ഇരിക്ക ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തേലും എടുക്കാം വാ
അരുണെ പതിവ് സാധനം ഒരു നല്ലായിരം നടക്കുമല്ലേ മദ്യ അത്ര നല്ല ശീലമൊന്നും അല്ല യു ആർ റൈറ്റ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ് എങ്കിൽ പണം എണ്ണി ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ഒഴി ചാടിയിടാണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം പണം റെഡി ആയിട്ടില്ല പണം റെഡി ആവാൻ ഒരു മാസം സമയം സ്വന്തം കൂടെ പറപ്പിനെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ കൂടെ നിർത്തിയതല്ലേ എന്നിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരണോ നീയൊക്കെ ഈ പടം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാടാ എനിക്കൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ മേടിക്കട കാണുക ഞാൻ എന്താ ഇതൊക്കെ നാളത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേക എന്താണെന്ന് സാറിന് അറിയില്ല അറിയാം അറിയാങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം സാർ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന സാറിന്റെ മകളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിലെ നിർണായക ദിവസമല്ലേ നാളെ അത് പറയാം എന്നിട്ടാണോ അഞ്ചക്ക ശമ്പളമുള്ള ഒരു ബാങ്കുമാനെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിയുന്ന ഭാര്യയും മക്കളും ചുറ്റൊരു സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ജയദേവൻ ഇന്ന് വെറും സീറോ നിങ്ങൾക്കറിയോ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം കണ്ട് അസൂയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഒരുപാട് പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല എന്റെ തകർച്ചയുടെ തുടക്കം എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹീറോ ആയിരുന്ന ജയദേവൻ എന്ന് ഒരു സീറോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് നേടി 
അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിയുന്ന കുടുംബത്തിന് എന്ത് നേടി കൊടുത്തു ഒന്നുമില്ല ഒന്നും പുലർച്ചെ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യൻ സന്ധ്യാ സമയത്ത് അസ്തമിക്കണം അതൊരു പ്രകൃതി നിയമം ജയദേവൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയമായുള്ളൂ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി ജയദേവൻ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ അർഹനല്ല ജീവിതമാകുന്ന പരീക്ഷയിൽ അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ പോയിക്കോ 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 നമുക്ക് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല സാറിനെ കൂടെ കൂടിയത് ഉപേക്ഷിക്കാനായിരുന്നു എന്നേ ആവായിരുന്നു സാർ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ജയൻചേട്ടൻ രാവിലെ പോയതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സാറിന് ഒരുപാട് തവണ ഫോൺ വിളിച്ചു പക്ഷെ സാറിന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു ഡെലിവറി കൊടുക്കാനും മറ്റു ചിലവുകൾക്കും സാറിന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്തോ അപകടം സംഭവിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ദിനേശനെ വിളിച്ചു ഹലോ ദിനേശ എവിടെയുണ്ട് ഞാനിപ്പോ വീട്ടിലുണ്ട് സാറേ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കണം ആദ്യം തിരുവള്ളി സാറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലണം എന്നിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും ബൈക്കിന് പോകരുത് കുരുവള്ളി സാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജയദേവൻ സാറിന്റെ കാർ എടുക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു പൊതി തരും അത് സുരക്ഷിതമായി നമ്മുടെ കാറിനകത്ത് വരും എന്നിട്ട് ഐസക് സാറിന്റെയും എന്റെയും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോ പൊതി തരും അതും വാങ്ങി വണ്ടിയിൽ വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ജയദേവൻ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് രജനി ചേച്ചിയെയും മകളെയും കൂട്ടി ടൗണിലുള്ള ലക്ഷ്മി ജൂലർ ചെന്ന് എന്നിട്ട് നീ എന്നെ വിളിക്കണം ഒട്ടു സമയം കളയരുത് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ സാറേ ശരി ശരി ഓക്കെ ശരി ശരി സാറ് ചീട്ട് കളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൈവശം വന്ന് മുഴുവൻ പണവും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒരു രൂപ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പണവും കാറും മറ്റൊരവസരത്തിൽ തിരികെ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഇതെല്ലാം തിരികെ നൽകാൻ ഇതിലും നല്ലൊരവസരമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി സാറുമായി പരിചയപ്പെട്ട അന്നു മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി സാറും നല്ലൊരു മനസ്സിനുടമയും കളങ്കമില്ലാത്തവനുമാണെന്ന് രണ്ട് കവറിൽ സ്വർണവും ഒരു കവറിൽ പണവുമാണ് പഴയ സ്വർണം ജ്വല്ലറി കൊടുത്തിട്ട് ചേച്ചിയോടും മകളോടും ഇഷ്ടമുള്ള സ്വർണം തെരഞ്ഞെടുത്തോളം പറയും പഴയ സ്വർണം കൊടുത്ത് പുതിയ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ എത്ര പണം അധികം വന്നാലും മൂന്നാമത്തെ കവറിൽ പണം അത് കൊടുത്ത് രജനിയെയും മകളെയും വളരെ സേഫായി നീ വീട്ടിലെത്തിക്കും മറ്റെങ്ങും പോകരുത് ഞങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ സാറേ സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാർ അർഹനല്ലെന്ന് പക്ഷെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹൻ സാറാണ് 
സാർ കള്ളുകുടിച്ചു ചീട്ട് കളിച്ചു ജീവിതം ആസ്വദിച്ചപ്പോഴും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്മ മാത്രം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു സാർ ആ മനസ്സാണ് സാർ ഈ സ്വർണങ്ങളും പണവും സാറിൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായ ഈ കാറും തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പുതിയൊരു തുടക്കാവട്ടെ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരണം സാർ ഇരുളിൻ മഹാനിത്രയിൽ നിന്നുണർത്തി നീ നിറമുള്ള ജീവിത പീലി തന്നു ഇരുളിൻ മഹാനിത്രയിൽ നിന്നുണർത്തി നീ നിറമുള്ള ജീവിത പീലി തന്നു എന്റെ ചിറകിനാകാശവും നീ തന്നു ത്മശിഖരത്തിൽ ഒരു കൂടു തന്നു ആത്മശിഖരത്തിൽ ഒരു കൂടു തന്നു ഒരു കുഞ്ഞു പൂവിലും തളിർ കാറ്റിലും നിന്നെ നീയായി മണക്കുന്നതെങ്ങു വേറെ ഒരു കുഞ്ഞു പൂവിലും തളിർ കാറ്റിലും നിന്നെ നീയായി മണക്കുന്നു ു വേറെ ജീവനൊഴുകുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളിയൊഴിയാതെ നീ തന്നെ നിറയുന്ന പുഴയെങ്ങു വേറെ കലവിൻ്റെ ഇതളായി നിന്നെ പടർത്തി നീ വിരിയിച്ചൊരാകാശമെങ്ങു വേറെ